अब रेड रूम्स को आप जानते होंगे ऐसा ऐसा कमरा होता है ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है और उसकी वीडियो लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती है वहाँ पर व्यूवर्स होते हैं जो कि कमांड देते हैं कि इसका हाथ काट दो इसके थप्पड़ मारो इसको ये कर दो वो कर दो और वो चीज़ें वो करते हैं और जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो मेंटली इल होते हैं मेंटली बीमार होते हैं वो लोग इस चीज़ का मज़ा उठाते हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल चीज़ नहीं है ये राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की चीज़ें हैं और नॉर्मल इंसान से इसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन साइबर सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों में मैं आपको और आगे ले जाता हूँ तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको एक नई चीज़ बताऊँ मैं आप ज़्यादातर जितने भी ये लोग क्लेम करते हैं कि ये रेड रूम है वहाँ पर काउंट डाउन चलते रहते हैं कि अगला रेड रूम का जो शो होगा लाइव वो कितने दिनों में होगा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं कि अगला जो शो होगा वो इतने दिनों बाद होगा यहाँ पर ये लोग ये भी बोलते हैं कि जो पिछला शो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था न्यूजीलैंड में हुआ था और आप उसके क्लिप डाउनलोड कर सकते हैं तो आप तो यही समझेंगे कि ऐसा न्यूजीलैंड में पहले हो चुका है रेड रूम की ये इवेंट हो चुकी है और यहाँ पर देखने वालों में ये चीज़ मैंने बताई नहीं है कभी मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की रेड रूम में अलग अलग रोल्स होते हैं स्पेक्टेटर होता है जो सिर्फ देख सकता है और उसी के हिसाब से ये लोग बिटकॉइन में पैसे लेते हैं स्पेक्टेटर होता है जो सिर्फ देख सकता है कमांडर होता है जो कमांड दे सकता है मास्टर होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और जो ग्रैंड मास्टर होता है इस शोज़ में उसके पास पूरा कंट्रोल होता है पूरे तरीके से वो कंट्रोल कर सकता है ग्रैंड मास्टर वही होता है जो वहाँ पर उस रेड रूम में अवेलेबल होता है जो उस इंसान को टॉर्चर कर रहा होता है या तो ऐसा कोई सुप्रीम क्योंकि मैं कभी रेड रूम के अंदर गया नहीं हूँ मैंने किसी को टॉर्चर करते हुए ऐसे नहीं देखा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन ये सारे रोल्स बटे हुए होते हैं जो कि अलग अलग पैसों से खरीदे जाते हैं तो यहाँ पर धांधलेबाजी क्या चल रही है मैं आपको बताता हूँ ज़्यादातर कुछ हैं रेड रूम्स जो सही हैं कुछ में ग्रैंड मास्टर और ये जो मास्टर और कमांडर की कोई रोल ही नहीं है ये सिर्फ दिखाने के लिए है आपको स्पेक्टेटर का रोल मिलेगा जिससे आप सिर्फ उस चीज़ को देख सकते हैं और कमांड नहीं दे सकते जो चीज़ आपको ये लाइव दिखा रहे हैं लाइव बता रहे हैं ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ बहुत पहले रिकॉर्ड की गई हो तो ये धांधलेबाजी बहुत हो रही है ये हम नहीं जानते कि ये सच चीज़ दिखा रहे हैं या गलत चीज़ दिखा रहे हैं लेकिन ये चीज़ हम ज़रूर जानते हैं कि ये जो भी हो रहा है बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है और किसी को टॉर्चर करना किसी के हाथ पैर लाइव कैमरा के सामने काटना बहुत गलत और न्यूजीलैंड जैसी जगह पर जैसे आप देख सकते हैं इनकी लास्ट इवेंट न्यूजीलैंड में हुई थी न्यूजीलैंड जैसी समृद्ध जगह पर इस चीज़ का होना बहुत ही खतरनाक बात है इसका ये मतलब होता है कि बड़े बड़े डेवलप्ड देश में भी इस तरह के कि लोग होते हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये डार्क वेब पर बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रही है डार्क वेब को मानसिक तौर पर बीमार लोगों का घर कहा जाता है ये उन लोगों का घर कहा जाता है जो कि बुरे हैकर्स होते हैं जो कुछ भी चीज़ बेचना जानते हैं जो जो नशा करते हैं जिन्हें नशा किसी भी तरीके से चाहिए ये वो गलत लोग होते हैं जो इस दुनिया में सारे गलत काम करते हैं और इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छे हैं और कुछ गलत नहीं कर रहे हैं एक स्क्रीन मैं आपको दिखाना चाहूँगा डार्क वेब के एक फॉरम का जहाँ पर लोग ताला कैसे तोड़ा जाता है उससे लेकर ड्रग्स के कैनबिस के भांग के बटर कैसे बनाया जाता है इस तब की रेसिपीज ये सारी चीज़ें जो भी सरफेस वेब पर जो नॉर्मल इंटरनेट पर ऐसी चीज़ें जो आधे घंटे में तुरंत डिलीट कर दी जाएं या जो पसंद ना की जाएं वो सारी चीज़ें डार्क वेब पर चलती हैं ऐसे क्रिएचर्स के बारे में रिसर्च हो रही है जिस क्रिएचर का नाम हमने कभी सुना भी नहीं गॉबलिन के बारे में बात हो रही है एल्फ के बारे में बात हो रही है ऐसे क्रिएचर असल जिंदगी में नहीं होते लेकिन उनके बारे में उनके ब्लड सैंपल दिखाए गए हैं ब्लड सैंपल के बारे में बात हो रही है उनकी बॉडी के बारे में बात हो रही है और इतना कॉन्फिडेंटली लोग बात कर रहे हैं जैसे सही में उन फॉरम्स में ऐसे बात करें जैसे सही में ऐसी चीज़ होती है जबकि असल जिंदगी में ये चीज़ नहीं है तो ये लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हैं मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे वेब पेज पर जो ये कहता है कि तुम दुनिया को कैसे बताओगे ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है हाउ विल यू टेल द वर्ल्ड ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ्स वहाँ लिखे हुए हैं और उसका यही मतलब है कि आप दुनिया को कैसे बताएंगे इस पेज पर बहुत अजीब कोट्स लिखे हुए हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी आकृति बनी हुई है जो कि सीधा इशारा करती हैं ऐसी चीज़ों पर ऐसे क्रिएचर्स पर एक्स्ट्रा टेस्ट्रियल चीज़ों पर एलियंस पर जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते ये एक तरह की पज़ल है जो कुछ बताना चाहती है और इसको डिकोड अभी तक कोई ठीक से कर नहीं पाया बहुत लोगों ने कोशिश की है और वो लोग अपनी अलग अलग राय देते हैं कि इसका ये मतलब है इसका ये मतलब है लेकिन इस पज़ल को
वो वहाँ पर डाली जाती हैं कुछ पजल्स डाली जाती हैं जिनका जिनका इशारा कहीं ऐसी रिसर्च पर होता है ऐसे लिविंग थिंग्स पर होता है ऐसे क्रिएचर्स पर होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते ये क्या है कोई नहीं जानता ये किन लोगों के लिए है ये भी कोई नहीं जानता बहुत ऑकवर्ड चीज़ें हैं ये जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती मैंने इस वेबसाइट के जितनी भी इमेजेस हैं उनको सेव करने की कोशिश की मैंने इस वेब पेज का सोर्स कोड भी देखा और वहाँ पर मेरी रिसर्च के हिसाब से यहाँ पर आफ्टर लाइफ की बात हो रही है और किसी एक ऐसे क्रिएचर की बात हो रही है जो कि जिसके बारे में कोई सुना नहीं है कोई अलग वर्णन है उसका उसमें बताया गया है कि उसके चार सिर हैं उसमें बताया गया है कि वो नहीं मरता है तो ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसके चार सिर होते हैं जो मरता नहीं है आई डोंट नो मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है अगर आप जानते हैं कुछ तो मुझे ज़रूर बताइए आगे बढ़ते हैं डार्क वेब के एक ऐसे हिस्से पर जहाँ पर पुलिस भी काम करती है जी हाँ आप जानते होंगे कि नेदरलैंड से जितनी भी कैनब्स होती है जितनी भी ड्रग्स होती है वो नेदरलैंड में काफ़ी ज़्यादा होती हैं और नेदरलैंड की पुलिस भी ऐसे लोगों को पकड़ती है एक ऐसा वेब पेज भी है जो कि पुलिस का बनाया हुआ है जी हाँ नेदरलैंड पुलिस का बनाया हुआ है और वो इसलिए बनाया हुआ है डार्क वेब पर ताकि पुलिस बता सके कि अगर आप डार्क वेब से ट्रांजैक्शन करते हैं और नेदरलैंड से कैनबिस या किसी भी तरीके की कोई इलीगल दवा या ड्रग मंगाते हैं तो हम आपको पकड़ लेंगे जी हाँ वहाँ पर लोगों के नाम भी लिखे गए हैं कि कौन सा सेलर अरेस्ट किया गया है आप विश्वास नहीं करते तो ये देखिए अपने स्क्रीन के सामने स्क्रीन जो आपको दिखाएगा कि उनकी वेबसाइट क्या दिखाती है कि अरेस्ट लोग किए गए हैं तो अब आम नागरिक ही नहीं वहाँ पर ऐसे हैकर्स ही एक्टिव नहीं है काफ़ी देशों की पुलिस भी एक्टिव है जो कि बहुत अच्छी बात है ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं शायद आज से पहले आपको डार्क वेब के बारे में नहीं पता होंगी ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड में लेकर आता रहूँगा डार्क वेब के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी देता रहूँगा मेरी रिसर्च अब भी जारी है मेरी रिसर्च चल रही है और डार्क वेब के बारे में जो भी जानकारी मैं इकट्ठा कर पाऊँगा आप लोगों के सामने ला रख दूंगा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आप इंटरनेट के उस हिस्से को एक्सप्लोर कर पाए बिना खतरे के जो आप जानना चाहते हैं जब सरफेस वेब इतना सा है और डार्क वेब पूरा भरा पड़ा है जो सरफेस वेब का बहुत सरफेस वेब बहुत छोटा सा है जो आप सर्व करते हैं इंटरनेट छुपा हुआ है और उस छुपे हुए इंटरनेट को मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने लाने की बिना रिस्क के आप जान पाएँ कि इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या सही है क्या गलत है और आप गलत चीज़ों से बच के रहें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें वहाँ पर टू नाइन्टी के तीन इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि आपको इथिकल हैकिंग के बारे में सिखा देंगे आप एक हैकर कैसे बन सकते हो हिंदी लैंग्वेज में हिंदी भाषा में बहुत ही आसान डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेलाइकॉन को भी प्रेस करें मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुड बाय